गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर टॉपिक विच इज इनकम फ्रॉम सैलरी इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड विद दिस न्यू टॉपिक दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इन दैट प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड वॉट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी वॉट आर द डिफरंट फीचर्स ऑफ सैलरी After that, we have studied the meaning of allowances and different types of allowances. पाठिमाग चा लेक्चर मदे आपन income from salary हा नवीन टॉपिक से शुरू के लेला है और या पाठिमाग चा लेक्चर मदे आपन salary मंजे का है, salary ची वैशिष्टे कुन कुन त्यास्ता है. त्याज बरोबर allowances मंजे का है और allowances चे प्रकार कुन कुन त्यास्ता है, या आपन previous lecture मदे पाहिले ला है. In this particular lecture, we are going to study the another theoretical part of the topic, and it is the concept of perquisites. अच्छा यार लेक्चर में दे अपन इनकम फ्रॉम सैलरी या टॉपिक में दिल जो आजू ने एक थेरोटिकल पार्ट आए तो मंजे परक्विजिट परक्विजिट मंजे का है परक्विजिट कौन कौन थी दिल्ली जाता है या अपन यार लेक्चर में दे पहना रहो। After that we are going to see the different deductions from salary which are given under section 16 of income tax act income from salary ha jo topic practical topic ahe ya madhe kontyahi vyakti chi salary calculate kelya nantar tya madun deductions kahi dilya jatat tya deduction section 16 madhe ahe tya kon konte deductions ahe he apan ya achcha lecture madhe pahnar ahot okay so first we will start with the concept of perquisite सुरुआती लापन परक्विजिट ही कंसेप्ट जा है परक्विजिट्स मंजे का है परक्विजिट कशला मटला जाता अन कौन कौन त्या मार्गाने परक्विजिट्स है प्रोवले जाता है या अपन या पॉइंट में दे पाना रहो तो ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ परक्विजिट परक्विजिट मंजे का है त्या तित पसुन अपन सुरुआती करना Whenever any person is employed in any place, whether he is working in a company or whether he is working in any government sector, he gets salary from the employer after completion of one month. जाय वेळेला एखादा व्यक्ती एखाद्या ठिकाणी जॉब करत असतो नोकरी करत असतो त्या वेळेला तो सरकारी क्षेत्रामध्ये नोकरीला असेल किंवा खाजगी क्षेत्रामध्ये नोकरीला असेल त्याला एक महिना काम केल्यानंतर सॅलरी दिली जाते एंड सॅलरी इज पेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॅश जी सॅलरी पेड केली जाते जो पगार पेड केला जातो तो पैशाच्या स्वरूपामध्ये पेड केला जातो बट इन ॲडिशन टू दिस सॅलरी ह्या सॅलरीच्या व्यतिरिक्त काही फॅसिलिटीज या एम्प्लॉईला प्रोव्हाइड केल्या जातात पुरवल्या जातात ओके okay. मग परक्विजिट्स अर्थ काय होतो तर बघा परक्विजिट्स आर द फॅसिलिटीज ऑर बेनिफिट्स गिव्हन टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू सॅलरी ओके म्हणजे सॅलरीच्या व्यतिरिक्त सॅलरी तर दर महिन्याला दिली जातेच पण त्याच्याबरोबर अजून काही बेनिफिट्स काही फायदे आणि काही फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात आपल्या एम्प्लॉईला आणि त्या ज्या काही फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात किंवा बेनिफिट्स एम्प्लॉईला दिले जातात ते इन द फॉर्म ऑफ कॅश असतील पैशाच्या स्वरूपामध्ये त्या फॅसिलिटीज असतील बेनिफिट्स असतील किंवा इन द फॉर्म ऑफ काइंड असतील ते एखाद्या वस्तूच्या स्वरूपामध्ये सर्व्हिसच्या स्वरूपामध्ये ह्या फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात आणि त्याला परक्विजिट्स असं म्हटलं जातं सो व्हॉट इज परक्विजिट्स परक्विजिट्स मीन्स द बेनिफिट्स द फॅसिलिटीज गिव्हन टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू सॅलरी एखाद्या कर्मचाऱ्याला एखाद्या एम्प्लॉईला पगार तर दिला जातोच दर महिन्याला पगार तर दिला जातोच पण पगाराच्या व्यतिरिक्त इन ॲडिशन टू सॅलरी पगार दिला जातोच पण पगाराबरोबर इतर काही फॅसिलिटीज सोयीसुविधा काही बेनिफिट्स काही फायदे दिले जातात ते जे काही ॲडिशनल फॅसिलिटीज दिल्या जातात ॲडिशनल बेनिफिट्स पुरवले जातात त्याला परक्विजिट्स असं म्हटलं जातं सो परक्विजिट्स मीन्स द बेनिफिट्स द फॅसिलिटीज प्रोव्हायडेड टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू हिज रेग्युलर सॅलरी नियमितपणे सॅलरी दर महिन्या संपल्यानंतर सॅलरी तर दिली जातेच पण त्याच्याबरोबर त्या एम्प्लॉईला काही फॅसिलिटीज काही बेनिफिटसुद्धा दिले जातात त्या फॅसिलिटीजला त्या बेनिफिट्सलाच परक्विजिट्स असं म्हटलं जातं आणि हे जे काही बेनिफिट्स आहेत ह्या ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्यापैकी काही फॅसिलिटी ह्या पैशाच्या स्वरूपामध्ये असतात आणि काही फॅसिलिटी ज्या आहेत त्या काइंड मजे बिगर पैशा स्वरूप मजे वस्तु स्वरूप कि कन्सेशन स्वरूप इतर को मार्ग ने फैसिलिटीज हाँ प्रोवाइड के जता इट इज कॉल्ड एज अ परक्विजिट्स 
and out of these perquisites out of these benefits which are given to employee some benefits are given at a free of cost काही फॅसिलिटीज काही सोयी सुविधा ह्या फ्रीमध्ये फुकट दिल्या जातात एम्प्लॉईकडून त्यासाठी एक रुपयासुद्धा घेतला जात नाही सम फॅसिलिटीज सम बेनिफिट्स आर गिव्हन ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट अँड सम बेनिफिट्स आर गिव्हन ॲट अ कन्सेशनल रेट्स ओके काही फॅसिलिटीज काही बेनिफिट्स हे एकदम कन्सेशनल दरामध्ये पुरवल्या जातात एक साधं सोपं उदाहरण घ्या वी नो दॅट इन अ कंपनी थाउजंड्स ऑफ एम्प्लॉईज आर वर्किंग एखादी मोठी कंपनी असेल तर त्या कंपनी हजारो एम्प्लॉईज हे काम करत असतात आणि त्या एम्प्लॉईसाठी देर इज ऑलवेज अ कॅन्टीन इन द कंपनी कॅन्टीन त्या कंपनीमध्ये नेहमी असतं आणि त्या कॅन्टीनमध्ये एम्प्लॉईसाठी लंच असेल ब्रेकफास्ट असेल टी असेल ह्या सर्व फॅसिलिटी पुरवल्या जातात अँड द सम कंपनीज प्रोव्हाइड्स दिस टी स्नॅक्स ब्रेकफास्ट मील एक्सेट्रा टू द एम्प्लॉईज ॲट अ कन्सेशनल रेट्स हे जे काही फॅसिलिटीज आहेत मग तो चहा असेल नाश्ता असेल जेवण असेल किंवा इतर काही गोष्टी असतील या बाकीच्या ठिकाणी जेवढा दर असतो त्यापेक्षा कमी दरामध्ये कन्सेशनल रेटमध्ये ह्या फॅसिलिटी पुरवल्या जातात ओके काही फॅसिलिटी सवलतीच्या दरामध्ये दिल्या जातात काही कंपन्या तर ह्या ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत मग टी असेल ब्रेकफास्ट असेल किंवा लंच असेल सम कंपनीज प्रोव्हाइड्स दिस फॅसिलिटीज टू एम्प्लॉई ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट The company does not charge a single amount of rupee for these facilities. काही कंपन्या ज्या आहेत त्या आपल्या एम्प्लॉईसाठी चहा असेल नाश्ता असेल किंवा इतर काही फॅसिलिटीज असतील ह्या फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करतात त्या फॅसिलिटी ब बाबत एकही रुपया त्या एम्प्लॉईकडून घेतला जात नाही सो द फॅसिलिटीज द बेनिफिट्स विच आर प्रोव्हायडेड टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू सॅलरी आर कॉल्ड एज अ परक्विजिट्स प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रत्येक एम्प्लॉईला दर महिन्याला पगार तर दिला जातोच पण त्या पगाराच्या बरोबर इतर काही फॅसिलिटीज इतर काही बेनिफिटसुद्धा पुरवले जातात त्या फॅसिलिटीजला त्या बेनिफिट्सला परक्विजिट्स असं म्हटलं जातं अँड सम परक्विजिट्स आर गिव्हन इन अ कॅश काही परक्विजिट्स काही फॅसिलिटीज हे पैशाच्या स्वरूपामध्ये दिले जातात अँड सम परक्विजिट्स आर गिव्हन इन द फॉर्म ऑफ अ काइंड काही परक्विजिट्स काही फॅसिलिटीज काही बेनिफिट्स हे वस्तूच्या स्वरूपामध्ये सर्व्हिसच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा दिले जातात ओके सम परक्विजिट्स आर गिव्हन ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट अँड सम परक्विजिट्स आर गिव्हन ॲट अ कन्सेशनल रेट्स जे काही फॅसिलिटीज आहेत जे काही बेनिफिट्स आहेत त्यापैकी काही फॅसिलिटीज काही बेनिफिट्स हे फ्रीमध्ये दिले जातात आणि काही फॅसिलिटीज ह्या प्रोव्हाइड करताना त्या सवलतीच्या दरामध्ये ह्या प्रोव्हाइड केल्या जातात इट इज कॉल्ड एज अ परक्विजिट्स अँड फॉलोईंग आर द डिफरंट फॉलोईंग आर द डिफरंट परक्विजिट्स गिव्हन टू एम्प्लॉई ओके काही एम्प्लॉईला दिले जाणारे परक्विजिट्स कोणकोणते तर आपण ते इथं पाहणार आहोत फर्स्ट परक्विजिट इज कन्व्हेयन्स फॅसिलिटी प्रोव्हायडेड फॉर ट्रॅव्हलिंग बिट्वीन हाऊस टू ऑफिस अँड ऑफिस टू हाऊस ओके दिस इज कन्व्हेयन्स फॅसिलिटी म्हणजे म्हणजे येण्या जाण्यासाठी कंपनी एम्प्लॉईला गाडीची सोय करते मग ती बस असेल किंवा एखादी फोर व्हीलर असेल ओके वी नो दॅट एव्हरी डे वी हॅव टू गो फ्रॉम हाऊस टू ऑफिस अँड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ वर्किंग अवर्स वी हॅव टू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस टू हाऊस प्रत्येक एम्प्लॉयला सकाळी घरातून ऑफिसला जावं लागतं आणि ऑफिसचं वेळ संपल्यानंतर ऑफिसवरून घरी यावं लागतं मग हा जो काय रोजचा येण्याजाण्याचा प्रश्न आहे यासाठी काही कंपन्या एम्प्लॉईकरिता कर्मचाऱ्यांकरिता कन्व्हेयन्स फॅसिलिटी म्हणजे गाडीची सोयी सोयही करून देते ओके आणि ही जी फॅसिलिटी आहे ही काही कंपन्या फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करतात काही कंपन्या ही फॅसिलिटी सवलतीच्या दरामध्ये कन्सेशनल रेट्समध्ये पुरवत असतात ओके सो वॉट इज कन्व्हेन्स फॅसिलिटी कन्व्हेन्स फॅसिलिटी मीन्स फॅसिलिटी प्रोव्हायडेड टू एम्प्लॉई फॉर ट्रॅव्हलिंग बिट्वीन हाऊस टू ऑफिस अँड ऑफिस टू हाऊस मग त्याकरिता कंपनी कदाचित एखादी बसची अरेंजमेंट करेल एखाद्या फोर व्हीलरची अरेंजमेंट करेल आणि त्या गाडीमधून एम्प्लॉईला घरातून पिक करेल आणि ऑफिसमध्ये नेईल आणि काम संपल्यानंतर ऑफिसमधून पुन्हा घराच्या जवळच्या ठिकाणी तिथं पोचवलं जातं या फॅसिलिटीला कन्व्हेयन्स फॅसिलिटी असं म्हटलं जातं ही जी फॅसिलिटी आहे ही पगाराच्या ॲडिशनल तुम्हाला ही फॅसिलिटी पुरवली जाते ही फॅसिलिटी आहे ही फॅसिलिटी एकतर सवलतीच्या दरामध्ये किंवा फ्रीमध्ये दिली जाते इट इज अ परक्विजिट नाव द नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपेन्सेस ओके लाईक इलेक्ट्रिसिटी बिल 
आपण ज्या घरामध्ये राहतो आपल्याला दर महिन्याला एव्हरी मंथ वी हॅव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल टू एम एस सी बी करेक्ट एव्हरी मंथ वी हॅव टू पे टेलिफोन बिल एव्हरी मंथ वी हॅव टू पे द मोबाईल बिल आफ्टर अ पर्टिक्युलर पिरियड वी हॅव टू पे एल आय सी प्रीमियम वी हॅव टू पे इन्कम टॅक्स वी हॅव टू पे सॅलरी टू सर्वंट्स वर्किंग इन अवर हाऊस ओके आपण ज्या घरामध्ये राहतो आहे त्या घराचं दर महिन्याला आपल्याला लाईट बिल भरावं लागतं दर महिन्याला टेलिफोन बिल भरावं लागतं दर महिन्याला आपल्या मोबाईलचं बिल पेड करावं लागतं आपला जर इन्शुरन्स असेल तर इन्शुरन्सचा प्रीमियम पेड करावा लागतो आपल्याला आपला इन्कम टॅक्स पेड करावा लागतो आपल्या घरामध्ये जर काही एम सर्वंट्स म्हणजे नोकर काम करत असेल त्यांना पगार द्यावा लागतो हे सर्व खर्च जे आहेत मग तो लाईट बिलचा असेल पाणी बिलचा असेल टेलिफोनचा असेल मोबाईलचा असेल इन्कम टॅक्सचा असेल एल आय सीचा असेल किंवा नोकरांच्या पगाराचा खर्च असेल ऑल दीज एक्सपेन्सेस आर अवर पर्सनल एक्सपेन्सेस अँड वी हॅव टू पे दीज एक्सपेन्सेस तो खर्च आपला आहे आपण घरात लाईट वापरतो आहे आपण घरामध्ये पाणी वापरतो आहे आपण टेलिफोन वापरतो आहे आपल्या घरात नोकर काम करतात त्यामुळे त्यांचा जो काय खर्च आहे तो खर्च करणं ही आपली पर्सनल जबाबदारी आहे तो आपला पर्सनल खर्च आहे अँड सम कंपनीज पेज दीज पर्सनल एक्सपेन्सेस ऑफ द एम्प्लॉई हे जे काही खर्च आहेत दीज एक्सपेन्सेस आर पेड बाय द कंपनी आपण ज्या कंपनीमध्ये काम करतो काही कंपन्या काय करतात तर आपला जो कोण एम्प्लॉई आहे त्याला पगार तर देतातच प्लस त्याबरोबर आपला कर्मचारी आपला एम्प्लॉई ज्या घरामध्ये राहतो आहे त्या घराचं लाईट बिल त्या घराचं पाणी बिल त्या घराचं टेलिफोन बिल त्या घरातील मोबाईल बिल त्यांचा इन्कम टॅक्सचा खर्च एल आय सीचा हप्ता असेल नोकरांचा पगार असेल हे पर्सनल खर्च जरी असले त्या स्वतः एम्प्लॉईचे तरीसुद्धा हे खर्च कंपनी पेड करते मग आता साहजिक आहे कंपनीनं पैसे पेड केले घरातलं लाईट बिल कंपनीच भरते घरातलं पाणी बिल कंपनी पेड करते त्यानंतर टेलिफोन बिल मोबाईल बिल सर्व जर कंपनी पेड करत असेल साहजिक आहे आपल्या एम्प्लॉईचे पैसे वाचले हा फायदा आहे याला बेनिफिट असं म्हटलं जातं अँड धिस बेनिफिट इज गिव्हन टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू धिस सॅलरी पगाराच्या व्यतिरिक्त पगार तर दिला जातोच पण त्याच्या ॲडिशनल हा जे काय पर्सनल खर्च आहे हे खर्चसुद्धा कंपनीने पेड केले म्हणजे एम्प्लॉईला फायदा झाला त्यामुळे ह्या फायद्याला परक्विजिट्स असं म्हटलं जातं ओके दिस इज सेकंड थर्ड बेनिफिट और फैसिलिटी इज क्लब फैसिलिटी प्रोवाइडेड ओके वी नो दैट देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लब्स फॉर एग्जाम्पल हेल्थ क्लब फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब फॉर एग्जाम्पल डान्स क्लब्स ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ क्लब्स एंड सम कंपनीज प्रोवाइड्स धीस क्लब फैसिलिटी टू अवर एम्प्लॉईज एंड वॉट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग धीस फैसिलिटी हि फैसिलिटी कशा दी जाते उदाहरणार्थ टेक अ व्री सीम्पल एक्जाम्पल सम कंपनीज provides health club facility to the employees and the object is if the employee goes to the health club then automatically the health of the employees will be maintained in a good manner उद्देश काय आहे तर आपल्या एम्प्लॉईज जर हेल्थ क्लबला गेले तर त्यांचा फिटनेस व्यवस्थित राहील ते इफिशियन्सीनं काम करतील ते जास्त आजारी वगैरे पडणार नाहीत त्याच्यामुळे कंपनीचं काम व्यवस्थित चालेल या उद्देशानं आपल्या कंपनी आपल्या एम्प्लॉईला हेल्थ क्लब फॅसिलिटी प्रोवाईड करते टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स क्लब ज्या वेळेला काही कंपन्या स्पोर्ट्स क्लबची फॅसिलिटी प्रोवाईड करतात ऑब्जेक्टिव काय आहे तर त्यामुळे आपले एम्प्लॉय फिट राहावे त्यामुळे ते खुश राहावे आणि त्यांनी चांगल्या कंपनीसाठी काम करावं अँड सम कंपनीज प्रोव्हाइड्स धीस क्लब फॅसिलिटी ॲट अ कन्सेशनल रेट्स अँड सम कंपनीज प्रोव्हाइड धीस फॅसिलिटी ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट काही कंपन्या आपल्या एम्प्लॉईसाठी ही फॅसिलिटी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करतात मोफत पुरवतात आणि काही कंपन्या यासाठी काही थोडेफार कन्सेशनल रेटमध्ये सवलतीच्या दरामध्ये ही फॅसिलिटी पुरवत असतात ओके सो दिस इज वन ॲडिशनल फॅसिलिटी गिव्हन टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू द सॅलरी पगार तर दिला जातोच दर महिन्याला पण पगाराबरोबर ह्यासुद्धा काही फॅसिलिटी दिल्या जातात ज्या पगाराव्यतिरिक्त फॅसिलिटी दिल्या जातात त्याला परक्विजिट्स असं म्हटलं जातं नाव द नेक्स्ट फोर्थ फॅसिलिटी इज फ्री क्लोथ्स गिव्हन ओके सम कंपनीज प्रोव्हाइड्स क्लोथ्स ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉईज ओके आणि जे क्लोथ्स प्रोव्हाइड केले जातात सम कंपनीज प्रोव्हाइड्स क्लोथ्स ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट ॲट ऑन सर्टन ऑकेजन्स लाईक दिवाळी ओके काही कंपन्या काय करतात तर वर्षभरामध्ये एखाद्या ठराविक ऑकेजनला मग ते कंपनीचं समजा 
वर्ष पूर्ण झाला असेल तो असेल दिवस किंवा दिवाळी असेल किंवा अजून कोणता दिवस असेल या दिवशी कंपन्या आपल्या एम्प्लॉयला क्लोज प्रोव्हाइड करतात काही कंपन्या जो काय कंपनीचा युनिफॉर्म असतो तो युनिफॉर्मसुद्धा एम्प्लॉईजला दोन किंवा तीन युनिफॉर्म फ्रीमध्ये देतात ओके साहजिक आहे आपल्याला युनिफॉर्म असेल ड्रेस असेल थे फ्री मदे मिला साहजिक अपने फायदा अपने बेनिफिट है अन हा बेनिफिट पगारा व्यतिरिक्त प्रोवाइड के जो तेला परक्विजिट अं मटल जता ओके सो दिस इज वन अनदर एक्जाम्पल ऑफ परक्विजिट नाउ द नेक्स्ट परक्विजिट इज फ्री हॉलिडे होम फैसिलिटी ओके दिस इज वन न्यू कन्सेप्ट फ्री हॉलिडे होम वी नो दैट सम एम्प्लॉईज गोज फॉर अ फै विथ फैमिल फॉर अ ट्रीप आप कंपनीमध्ये काम करणारे जे एम्प्लॉईज अस एम्प्लॉईज असतात ते आपल्या फॅमिलीबरोबर वर्षातून एकदा दोनदा किंवा दोन वर्षातून एकदा फॅमिलीबरोबर ट्रीपला जातात मग फॅमिलीबरोबर ट्रीपला गेल्यानंतर तिथं राहण्यासाठी त्यांना एकतर हॉटेलमध्ये राहावं लागतं किंवा कुठे गेस्ट हाऊसमध्ये राहावं लागतं ओके काही कंपन्या आपल्या एम्प्लॉईच्या राहण्यासाठी हॉलिडे होम फॅसिलिटीसुद्धा प्रोव्हाइड करतात म्हणजे जे काही रिनाऊंड प्लेसेस प्लेसेस आहेत जे काही महत्त्वाची शहरं आहेत त्या ठिकाणी कंपनीचं हो रेसिडेन्शियल होम फॅसिलिटी हॉलिडे होम फॅसिलिटी तिथं अवेलेबल असते त्यामध्ये एम्प्लॉईला फ्रीमध्ये तिथं राहण्याची सोय केली जाते किंवा जर तिथं राहण्याची सोय कंपनीची नसेल तर कंपनी त्या एम्प्लॉईला एखाद्या हॉटेलमध्ये चांगल्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये करून देते म्हणजेच काय एम्प्लॉई आपल्या फॅमिलीबरोबर ट्रीपसाठी गेलेला आहे आणि तिथं राहण्याचा जो काय खर्च आहे तो खर्च एक प्रकारे कंपनी करते ही कंपनीनं दिलेली एक फॅसिलिटी आहे एक बेनिफिट आहे अँड धिस फॅसिलिटी धिस बेनिफिट इज प्रोव्हायडेड टू एम्प्लॉई इन ॲडिशन टू द सॅलरी अँड देअर फोर इट इज कॉल्ड ॲज अ परक्विजिट ही जी काय फॅसिलिटी आहे हा जो काय बेनिफिट आहे हा आपल्या एम्प्लॉईला पगारच्या व्यतिरिक्त हा प्रोवाइड किया जो यूँ हा फैसिलिटीला बेनिफिटला परक्विजिट अं मटल जता दिस इज फिफ्थ एग्जाम्पल नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्री मील एंड ब्रेकफास्ट वी नो द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता ओके एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ मील मील मीन्स जेवन ओके इन सर्टन कंपनीज द वर्किंग आवर्स स्टार्ट्स ऑन एट ए एम एंड इट एंड्स ऑन फाइव पी एम और सिक्स पी काही कंपन्यांचं जे वेळ असते ते सकाळी आठला टायमिंग चालू होतं ऑफिसचं आणि संध्याकाळी पाचपर्यंत सहापर्यंत कंपनीचं टायमिंग हे असतं मग हा जो काही ऑफिसचा आवर्स आहे ड्युरिंग द ऑफिस आवर्स कंपनी प्रोव्हाइड्स टी कंपनी प्रोव्हाइड्स ब्रेकफास्ट कंपनी प्रोव्हाइड्स मील ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट और ॲट अ कन्सेशनल रेट्स ह्या जे काय ऑफिसची वेळ आहे सकाळी आठ नऊपासून जे चालू होते ते संध्याकाळी पाच सहापर्यंत हा जो काय वेळ आहे या वेळामध्ये आपल्या कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना नाश्ता असेल चहा असेल किंवा जेवण असेल हे फ्रीमध्ये किंवा सवलतीच्या दरामध्ये ती पुरवत असते ओके आणि ही फॅसिलिटी आहे फ्रीमध्ये मिळालं तर बेनिफिटच आहे सवलतीच्या दरामध्ये जरी ही फॅसिलिटी मिळाली चहा नाश्ता कमी पैशामध्ये मिळाला हा जो काय बेनिफिट आहे हा जो काय फायदा आहे त्याला परक्विजिट असं म्हटलं जातं अँड दीज परक्विजिट्स आर गिव्हन दीज परक्विजिट्स आर प्रोव्हायडेड टू एम्प्लॉईज इन ॲडिशन टू सॅलरी सॅलरी दिली जातेच पण त्याबरोबरीनं ह्या फॅसिलिटीज हे बेनिफिटसुद्धा दिले जातात सो दे आर कॉल्ड ॲज अ परक्विजिट्स दिस इज सिक्स एक्झाम्पल नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल एक्झाम्पल नंबर सेवन इज टी टी मीन्स चहा स्नॅक्स रिफ्रेशमेंट ड्युरिंग द ऑफिस आवर्स ओके आत्ता सांगितल्याप्रमाणे द वर्किंग आवर्स ऑफ द कंपनी स्टार्ट्स ऑन एट ए एम और नाईन ए एम सकाळी आठ किंवा नऊला कंपनीचं ऑफिस टायमिंग हे चालू होतं अँड इट एंड्स ऑन द फाईव्ह पी एम और सिक्स पी एम त्या दिवशी ते पाच सहा वाजेपर्यंत ऑफिसचं टायमिंग असतं आणि या ऑफिस आवर्समध्ये ड्युरिंग दिस ऑफिस आवर्स द कंपनी प्रोव्हाइड्स टी फॅसिलिटी स्नॅक्स रिफ्रेशमेंट टू द एम्प्लॉईज आणि हे जे काही चहा दिला जातो किंवा स्नॅक्स प्रोव्हाइड केलं जातं तर रिफ्रेशमेंटसाठी काय दिलं जातं हे कंपनी फ्रीमध्ये किंवा सवलतीच्या दरामध्ये प्रोव्हाइड करते सो धिस इज अ फॅसिलिटी विच इज गिव्हन टू एम्प्लॉई ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर ॲट अ कन्सेशनल रेट अँड धिस फॅसिलिटी इज गिव्हन इन ॲडिशन टू सॅलरी सॅलरीबरोबर ही फॅ फॅसिलिटीसुद्धा दिली जाते सो इट इज कॉल्ड ॲज अ परक्विजिट अँड लास्ट एक्झाम्पल ऑफ परक्विजिट इज कॉम्प्युटर ऑर लॅपटॉप गिव्हन फॉर यूज We know that computer and laptop costs more than rupees थर्टी थाउजंड और फोर्टी थाउजंड एखादा कॉम्प्युटर असेल किंवा लॅपटॉप असेल याची किंमत तीस चाळीस हजारापेक्षा जास्त असते 
ओके एंड सर्टन कंपनीज गिव्स दिस कॉम्प्यूटर एंड लैपटॉप टू द एम्प्लॉईज फॉर देअर पर्सनल यूज ऑल्सो फक्त ऑफिस कामाटी नहीं कंपनी अपने एम्प्लॉयला लैपटॉप देते वापर तुम्हें ऑफिस करा पर्सनल दोनों काम तुम्हारा तो लैपटॉप हा दिला जो ओके साहजिक है कि तीस चाड़ीस पन्नास हजारा वस्तु अपने फ्री मधे वपरा मिला पर्सनल यूज सा हा फायदा है हा बेनिफिट है एंड धीस बेनिफिट इज गिवन टू एम्प्लॉई इन ऐडिशन टू सैलरी एंड देअर फोर इट इज कॉल्ड एज अ परक्विजिट हा जो क्या फैसिलिटी है हा जो क्या फायदा है अपने तीस चाड़ीस पन्ना हजार की वस्तु पर्सनल यूज सा अपने खाजगी वपरा फ्री मधे वपरा मिला हा फैसिलिटी परक्विजिट अं मटल जीज आर द डिफरंट एक्जाम्पल्स ऑफ परक्विजिट ओके सो इन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स एंड डिफरंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर टूडेज लेक्चर दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन दैट इज डिडक्शन्स फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन सिक्सटीन अपला हा जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी पाठिमाग् लेक्चर मध्य संगित प्रमाण हा टॉपिक प्रैक्टिकल है या टॉपिक मध्य अपन को एम्प्लॉई को ही कर्मचारी अपन वर्षभर सैलरी इनकम है कैलक्युलेट करना आहोत ओके दिस टॉपिक इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक एंड इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कैलक्युलेट द एन्युअल सैलरी द टैक्सेबल सैलरी ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन मत अपन जस पाठीमाग् टॉपिक मे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या टॉपिक मे अपन सेक्शन ट्वेंटी फोर सेक्शन चौवीस या डिडक्शन्स पाया तसच सेम त्या प्रमाण अपने जो इनकम फ्रॉम सैलरी हा अपला सद्याच टॉपिक है या टॉपिक मदे को डिडक्शन्स हैं डिडक्शन्स हा सेक्शन सिक्सटीन मधे दिल्ली है हा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सुधा विचारला जो कि सैलरी का डिडक्शन को सेक्शन मे है तो डिडक्शन्स आर गिवन अंडर सेक्शन सिक्सटीन ऑफ इनकम टैक्स ऐक्ट इनकम टैक्स ऐक्ट का जो सेक्शन सोला है क्या हा डिडक्शन्स है हा डिडक्शन्स कि एकूण तीन डिडक्शन्स हैं बेरफुली का संगित है आफ्टर कैलक्युलेटिंग द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई द डिडक्शन्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन हैज टू बी कैलक्युलेटेड एंड रेकॉर्डेड मजे पैयांदा अपने का लगता तो प्रत्येक एम्प्लॉई की अपने ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करावी लगते ओके ग्रॉस सैलरी कैलक्युलेट के नर मग अपने हा डिडक्शन्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन हाँ कैलक्युलेट कर रेकॉर्ड करावे लगता अपला टॉपिक नाव है इनकम फ्रॉम सैलरी आ इनकम फ्रॉम सैलरी या डिडक्शन हा सेक्शन सोलह मधे दिल्ली है डिडक्शन का मराठी अर्थ हो तो वजावट डिडक्शन का मराठी अर्थ का हो तो वजावट करने वजावट करने मे साहजिक है तथे मार पहले दोन शब्द का वजा मजे माइनस कराए ओके डिडक्शन्स मजे वजावट क्या वजा के माइनस के मत क्या डिडक्शन्स को बगा फॉलोइंग आर द डिडक्शन्स फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन सिक्सटीन मे को डिडक्शन्स हैं पहा तो पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन हे सर्वत महत्वा जी नवीन डिडक्शन है केयरफुली बगा अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज पन्नास हजार इज गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉईज ऑल टाइप्स मजे तो एम्प्लॉई गवर्नमेंट मधे काम तो एम्प्लॉई प्राइवेट मे आो कि तो एम्प्लॉई कॉपरेटिव मे आो तो परमनंट आसो कि टेम्पररी आो तो फुल टाइम आसो कि पार्ट टाइम आसो तो क्लास वन एम्प्लॉई आसो कि क्लास टू आसो दिस डिडक्शन ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजंड इज गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉईज सर्व प्रकार कर्मचार ही डिडक्शन दी जाते ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन अं मटल जता ती कि रुपये डिडक्शन दी जाते तो ती डिडक्शन की अमाउंट है वर्षाला पन्नास हज़ार रुपये ओके okay, स्पष्ट संगित है कि धीस डिडक्शन इज गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉईज सर्व प्रकार एम्प्लॉईजना हि डिडक्शन ही दी जाते ओके एंड ही डिडक्शन की अमाउंट कितनी है अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज रुपीज फिफ्टी थाउजंड दिस इज फर्स्ट डिडक्शन हे सर्वे महत्वा हे नवीन डिडक्शन है ओके दिस इज फर्स्ट देन सेकेंड डिडक्शन इज प्रोफेसनल टैक्स पेड ओके विच इज ऑल्सो नोन एज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेसनल टैक्सला दुसरा शब्द टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अं देखी मटल जता आता प्रोफेसनल टैक्स मजे का कि हा टैक्स जो पेड के जो तो कुछ पेड कराएसो तो आप राजे नियम है ज्या व्यक्ति का पगार महीनला साढ़ेसात हज़ारापेक्षा जास्त है एखाद मेल सा 
आणि फिमेलसाठी दहा हजारापेक्षा जर पगार जास्त असेल तर त्या पगारामधून दर महिन्याला दोनशे रुपये हा प्रोफेशनल टॅक्स हा कट केला जातो दर महिन्याला एव्हरी मंथ ए प्रोफेशनल टॅक्स ऑफ रुपीज टू हंड्रेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द सॅलरी वेन द सॅलरी ऑफ एम्प्लॉई इज मोर दॅन रुपीज सेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड फॉर मेल अँड टेन थाउजंड फॉर फिमेल ज्या वेळेला एखाद्या एम्प्लॉईचा पगार साडेसात हजारापेक्षा जास्त असतो ओके okay, एखाद्या मेलसाठी पुरुषासाठी आणि फिमेलसाठी दहा हजारापेक्षा जास्त असतो त्यावेळेला त्या पगारामधून प्रोफेशनल टॅक्स हा कट केला जातो आणि गव्हर्नमेंटला पेड केला जातो काय सांगितलं बघा व्हेन द मंथली सॅलरी ऑफ अन एम्प्लॉई जेव्हा महिन्याचा पगार इट इज मोर दॅन सेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड फॉर मेल पुरुष एम्प्लॉई असेल तर साडेसात हजारापेक्षा जास्त असेल अँड रुपीज टेन थाउजंड फॉर फिमेल फिमेल असेल फिमेल एम्प्लॉई तर दहा हजारापेक्षा जर जास्त असेल तर ए प्रोफेशनल टॅक्स इज डिडक्टेड बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ सॅलरी त्यामुळे सॅलरी पेड करण्यापूर्वी त्या पगारामधून महिन्याला दोनशे रुपये हे कट केले जातात वजा केले जातात अँड ते डिडक्ट करून मग सॅलरी पेड केली जाते उदाहरणार्थ एखाद्या एम्प्लॉईचा पगार जर समजा वीस हजार रुपये असेल तर त्या वीस हजारामधून पहिल्यांदा दोनशे रुपये प्रोफेशनल टॅक्स कट केला जाईल आणि नंतरच जे काय राहिलेला त्याचा पगार आहे तो त्याला पेड केला जातो आणि हा जो काय टॅक्स कट केला जातो दिस डिडक्टेड टॅक्स इज डिपॉझिटेड विथ द गव्हर्नमेंट हा जो काही टॅक्स कट केलेला आहे प्रत्येक महिन्याला तो कट करून तो गव्हर्नमेंटला जमा केला जातो आणि हा जो काही टॅक्स तुमचा कट होईल तो नॉर्मली किती कट होतो तर नॉर्मली महिन्याला दोनशे रुपये एवढा तो कट होतो ओके किती वर्षभरात महिने असतात बारा पण पहिले अकरा महिने हा दोनशे रुपयेप्रमाणे कट केला जातो दोनशे गुणिले अकरा म्हणजे त्याची अमाऊंट येते दोन हजार दोनशे बरोबर हे अकरा महिन्यात झालं अकरा महिन्यात हिशोब झाला आणि शेवटच्या महिन्यामध्ये मात्र तीनशे रुपये कट केले जातात आणि असं मिळून जर तुम्ही टोटल केली तर वर्षभरामध्ये एकूण तुमचा दोन रुपये एवढा प्रोफेशनल टॅक्स हा कट केला जातो ओके प्र पहिले अकरा महिने दोनशे रुपये महिना प्रमाणे कट केले जातात आणि शेवटच्या एक महिन्यामध्ये मात्र तीनशे रुपयेप्रमाणे हा टॅक्स कट केला जातो आणि असे एकूण वर्षभराचे दोन हजार पाचशे रुपये कट केले जातात मग हे जे तुमचे पैसे कट होतात हे सर्वांचे कट केले जातात तो पर्मनंट असो नाहीतर टेम्पररी असो तो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असो नाहीतर प्रायव्हेट सेक्टर असो तो फुल टाईम असो किंवा पार्ट टाईम असो तो एम्प्लॉई क्लास वन लेवलला कामाला असो किंवा क्लास टूज असो प्रत्येक एम्प्लॉईच्या पगारातून हा टॅक्स कट केला जातो त्यामुळे नियम काय तर ही जी काही प्रोफेशनल टॅक्सची डिडक्शन आहे हे कुणाला मिळते दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टाईप्स ऑफ एम्प्लॉईज सर्वांना ही सूट मिळते तुम्ही जेवढा टॅक्स पेड केला आहे वर्षभरामध्ये तेवढ्या सर्व रकमेची तुम्हाला डिडक्शन मिळते काय सांगितलं बघा अन एम्प्लॉई हू पेज प्रोफेशनल टॅक्स गेट्स धिस डिडक्शन हे वाक्य सर्वात महत्त्वाचं जो एम्प्लॉई प्रोफेशनल टॅक्स पेड करतो त्याला ही सूट मिळते ओके कुठलाही एम्प्लॉय असो कोणताही असो तो गव्हर्नमेंट असो प्रायव्हेट असो किंवा कोऑपरेटिव्हमध्ये असो तो एम्प्लॉई पर्मनंट असो किंवा टेम्पररी तो पार्ट टाईम असो किंवा फुल टाईम तो क्लास वनचा असो किंवा क्लास फोरचा असो जो व्यक्ती प्रोफेशनल टॅक्स पेड करतो त्याला ही डिडक्शन मिळते आणि किती मिळते द ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ प्रोफेशनल टॅक्स पेड ड्युरिंग द इयर तुम्ही वर्षभरामध्ये एकूण किती टॅक्स पेड केला आहे इज फुल्ली अलाउड ॲज अ डिडक्शन वर्षभरामध्ये तुम्ही जेवढा टॅक्स पेड केला असेल तेवढ्या सर्व रकमेची डिडक्शन तुम्हाला मिळते आणि कुणाला मिळते टू ऑल टाईप्स ऑफ एम्प्लॉईज सर्व एम्प्लॉईजना जो टॅक्स पेड करेल त्याला डिडक्शन मिळेल जेवढा टॅक्स पेड केला आहे तेवढ्या रकमेची डिडक्शन मिळते दिस इज कॉल्ड ॲज अ सेकंड डिडक्शन विच इज प्रोफेशनल टॅक्स पेड ही प्रोफेशनल टॅक्स पेडची सेकंड डिडक्शन आहे पहिली डिडक्शन आपण मगाशी पाहिली ती आहे स्टँडर्ड डिडक्शन आणि तीसुद्धा मगाशी पाहिल्याप्रमाणं दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टाईप्स ऑफ एम्प्लॉय फक्त ती डिडक्शनची अमाऊंट फिक्स आहे प्रत्येकाला सांग एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला सांगण्याचीसुद्धा गरज नाही ओके न सांगता प्रत्येक एम्प्लॉयला ही स्टँडर्ड डिडक्शन पन्नास हजाराचीच द्यायची असते तो कुठेही कामाला असो गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट कोऑपरेटिव्ह पर्मनंट टेम्पररी पार्ट टाईम फुल टाईम क्लास वन क्लास फोर एव्हरी टाईप ऑफ एम्प्लॉई गेट्स अ डिडक्शन ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजंड इट इज अ स्टँडर्ड डिडक्शन हे न सांगता द्यावी लागते ही जी सेकंड डिडक्शन आपण आत्ता पाहिली प्रोफेशनल टॅक्सची 
ही डिडक्शन कुणाला मिळते तर त्यामध्ये एक वाक्य आहे बघा की धिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टाईप्स ऑफ एम्प्लॉईज पण त्यामध्ये काय सांगितलं आहे अॅन एम्प्लॉई हू पेज प्रोफेशनल टॅक्स गेट्स धिस डिडक्शन जो व्यक्ती प्रोफेशनल टॅक्स पेड करतो म्हणजेच ज्या व्यक्तीच्या पगारामधून प्रोफेशनल टॅक्स कट केला जातो त्या व्यक्तीला ही डिडक्शन मिळते आणि किती मिळते द ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ प्रोफेशनल टॅक्स पेड ड्युरिंग द इयर इज फुल्ली अलाउड ॲज अ डिडक्शन वर्षभरामध्ये जेवढा टॅक्स तुम्ही पेड केला आहे म्हणजेच जेवढा प्रोफेशनल टॅक्स तुमच्या पगारामधून कट केला आहे वजा केलेला आहे तेवढ्या सर्व रकमेची डिडक्शन ही मिळते दिस इज सेकंड डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टॅक्स नाव द थर्ड डिडक्शन जी तिसरी डिडक्शन आहे ती कोणती आहे थर्ड डिडक्शन इज ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउन्स एंटरटेनमेंट ओके करमणुकीसाठी कंपन्या गवर्नमेंट आपल्या एम्प्लॉईजला एंटरटेनमेंट अलाउन्स देते एंटरटेनमेंट म्हणजे करमणूक एंटरटेनमेंट आपण वेगवेगळ्या मार्गानं करू शकतो एखाद्या ट्रिपला जाऊन एखाद्या पिक्चरला जाऊन एखादं नाटक पाहायला जाऊन किंवा एखाद्या ठिकाणी फिरायला जाऊन ओके आणि हा जो काही एंटरटेनमेंटचा जो काही खर्च असतो ओके तो खर्च भागविण्यासाठी कंपनी किंवा गवर्नमेंट ओके आपल्या एम्प्लॉईला जो जादाचा पगार देते त्याला एंटरटेनमेंट अलाउन्स असं म्हटलं जातं एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज गिव्हन टू एम्प्लॉई टू मीट द एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस ऑफ हिज ओन अँड फॅमिली मेंबर्स काय सांगितले बघा एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज गिव्हन टू एम्प्लॉई कशासाठी टू मीट मीट म्हणजे भागवणे टू मीट द एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस ऑफ हिज ओन अँड फॅमिली मेंबर्स स्वतःचं एंटरटेनमेंट असो किंवा फॅमिलीमधल्या लोकांचं एंटरटेनमेंट असो तो खर्च भागवण्यासाठी कंपनी किंवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईला एंटरटेनमेंट अलाउन्स हा देत असते मात्र ह्यामध्ये एक नियम काय बघा ही जे काय एंटरटेनमेंट अलाउन्स दिला जातो एम्प्लॉईला एम्प्लॉईला कंपनीनं जादाचे पैसे दिले एंटरटेनमेंटसाठी पैसे मिळाले पैसे मिळाले म्हणजे हे इन्कम आहे बरोबर आपण विचार करा आपण एखाद्या कंपनीमध्ये काम करतो आहे आणि काम केल्याबद्दल आपल्याला पगार मिळतो आहे आणि त्याबरोबर कंपनीनं समजा आपल्या स्वतःच्या आणि आपल्या फॅमिली मेंबर्सच्या एंटरटेनमेंटसाठी काही रक्कम आपल्याला दिली असेल ओके ठराविक रक्कम जर आपल्याला दिली असेल उदाहरणार्थ एका महिन्यासाठी एक हजार रुपये दिले आपल्याला एक हजार रुपये मिळाले आपण एम्प्लॉई आहोत आपल्याला एक हजार रुपये मिळाले हे आपलं इन्कम आहे मग हे जे इन्कम मिळतं आपल्याला त्याची डिडक्शनसुद्धा मिळते त्यामुळे एक लक्षात ठेवा एंटरटेनमेंट अलाउन्स हा असा एकमेवच पॉईंट आहे या टॉपिकमध्ये की ज्याचे एकूण दोन इफेक्ट होतात पहिला म्हणजे एम्प्लॉईला एंटरटेनमेंटसाठी पैसे मिळाले हे त्या एम्प्लॉईचं इन्कम आहे बरोबर एंटरटेनमेंटसाठी पैसे मिळाले कंपनीनं एम्प्लॉईला एंटरटेनमेंटसाठी पैसे दिले हे त्या एम्प्लॉईचं इन्कम आहे उत्पन्न आहे बरोबर आणि त्याचबरोबर हा एक इफेक्ट झाला आणि दुसरा इफेक्ट ज्या आपण आत्ता डिडक्शन पाहतो आहे डिडक्शन्स अंडर सेक्शन सिक्स्टीन तिथंसुद्धा त्याचा इफेक्ट हा केला जातो त्यामुळं एंटरटेनमेंट अलाउन्स हा असा एकमेव पॉईंट आहे की ज्याचे एकूण दोन इफेक्ट होतात फर्स्ट तो म्हणजे एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज अॅन इन्कम ऑफ अ एफ एन एम्प्लॉई एम्प्लॉईला एंटरटेनमेंट अलाउन्स मिळाला हे एम्प्लॉईचं इन्कम आहे हा पहिला इफेक्ट आणि दुसरा तो म्हणजे एंटरटेनमेंट अलाउन्सची डिडक्शन ही सेक्शन सिक्स्टीनमध्ये प्रोव्हाइड केली जाते ओके दीज आर द टू इफेक्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउन्स मात्र त्यामध्ये एक पॉईंट काय सांगितलं आहे बघा एंटरटेनमेंट अलाउन्सची डिडक्शन सर्वांना मिळते का तर उत्तर आहे नाही काय सांगितलं आहे बघा धिस डिडक्शन इज गिव्हन ओनली टू गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज एंटरटेनमेंट अलाउन्सची डिडक्शन इथं ब्रॅकेटमध्ये पण लिहिलं आहे बघा कुणासाठी अवेलेबल आहे फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईसाठी ह्याचा अर्थ काय जो एम्प्लॉई प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये खाजगी क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे प्लस जो एम्प्लॉई कोऑपरेटिव्ह म्हणजे सहकारी क्षेत्रामध्ये नोकरी करत असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला त्या एम्प्लॉईला एंटरटेनमेंट अलाउन्सची डिडक्शन मिळणार नाही धिस डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज अवेलेबल ओनली टू द गव्हर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉईज फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉईज जे आहेत त्यांनाच फक्त ही डिडक्शन दिली जाते बाकी कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना ही डिडक्शन दिली जात नाही फक्त कुणाला दिली जाते तर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजला आणि त्यामध्ये सुद्धा एक अजून एक पॉईंट त्यांनी सांगितलं आहे आपल्याला आपण ज्या भागामध्ये राहतो ओके okay, समजा गावामध्ये आपलं राहत असू तर गावामध्ये ग्रामपंचायत असते शहरामध्ये नगरपालिका असते मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिका असते हे सर्व गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस आहेत ग्रामपंचायत नगरपालिका किंवा महानगरपालिका परंतु तिथल्या एम्प्लॉईजला देखील 
जरी ते सरकारी ऑफिसेस असले तरी सुद्धा त्या ग ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेमध्ये काम करणाऱ्या एम्प्लॉईजला देखील ही सूट मिळत नाही जरी ते गव्हर्नमेंटमध्ये असले तरी काय सांगितलं आहे बघा दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू द एम्प्लॉईज वर्किंग इन द म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन्स म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे ग्रामपंचायत नगरपालिका अँड महानगरपालिका ग्रामपंचायत नगरपालिका आणि महानगरपालिका हे सर्व हे गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस आहेत परंतु त्यांना देखील ही डिडक्शन मिळत नाही ते सोडून म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिकेचे कर्मचारी सोडून इतर सर्वांना ही डिडक्शन ही प्रोव्हाइड केली जाते ओके okay, बाकी सर्व गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजला ही फॅसिलिटी जी आहे ही डिडक्शन जी आहे ती अवेलेबल आहे त्यामुळे ही जी डिडक्शन आहे एंटरटेनमेंट अलाउन्सची ही डिडक्शन कुणासाठी आहे दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू द गव्हर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉईज जे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आहेत त्यांना आणि गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनमधल्या एम्प्लॉईजला ही डिडक्शन मिळत नाही ओके दिस इज एंटरटेनमेंट अलाउन्स पण पुन्हा प्रश्न येतो की डिडक्शन मिळताना किती रुपयाची मिळते डिडक्शनची अमाऊंट किती असते तर त्याच्यासाठी आपल्याला पुढे त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा द अमाऊंट ऑफ डिडक्शन इज कॅल्क्युलेटेड ॲज फॉलोज ओके पाठीमागच्या ज्या दोन्ही डिडक्शन्स होत्या बघा पहिली सांगितलेली स्टँडर्ड डिडक्शनचे अमाऊंट पन्नास हजार आहे ते सर्वांना कॉमन आहे त्यामुळे तिथं अमाऊंटचा काय प्रश्न नाही दुसरी जी डिडक्शन आहे प्रोफेशनल टॅक्स पेड त्यामध्ये सुद्धा लास्ट सेंटेन्स काय होतं ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ टॅक्स पेड इज अलाउड ॲज अ डिडक्शन तुम्ही वर्षभरात जेवढा टॅक्स पेड करता ओके okay, तेवढ्या सर्व रकमेचे डिडक्शन मिळते म्हणजे अमाऊंटसुद्धा आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येते आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये ती दिलेलीच असते परंतु हे जे काय एंटरटेनमेंट अलाउन्स आहे ओके okay, त्याचे डिडक्शन किती रुपये मिळते तर त्यासाठी आपल्याला ही वर्किंग नोट करावी लागते काय सांगितलं बघा द अमाऊंट ऑफ डिडक्शन इज कॅल्क्युलेटेड ॲज फॉलोज डिडक्शनची रक्कम कशी शोधायची बघा अमाऊंट ऑफ डिडक्शन किती मिळते मिनिमम ऑफ फॉलोईंग थ्री त्यासाठी आपल्याला एकूण तीन अमाउंट शोधून काढायच्या आहेत आणि ह्या तीन पैकी जी मिनिमम मिनिमम म्हणजे लहान रक्कम असेल तेवढ्याची आपल्याला डिडक्शन मिळते बघा त्यातली पहिली अमाऊंट काय ॲक्च्युअल एंटरटेनमेंट अलाउन्स रिसिव्हड आपल्याला एंटरटेनमेंटसाठी ॲक्च्युअली किती रुपये मिळाले वर्षभरामध्ये समजा महिन्याला एक हजार रुपये मिळत असतील तर बारा महिन्याचे वर्षभराचे रुपये आपल्याला किती रुपये मिळाले बारा हजार मिळाले एखाद्याला महिन्यात दोन हजार मिळत असतील तर बारा महिन्याचे एकूण त्याला किती मिळाले तर चोवीस हजार रुपये मिळाले ॲक्च्युअली एंटरटेनमेंटसाठी किती रुपये मिळाले ही झाली पहिली अमाऊंट ही एक सेकंड असतं ते म्हणजे ट्वेंटी पर्सेंट वीस टक्के ऑफ बेसिक सॅलरी त्या व्यक्तीचा जो काय बेसिक पगार आहे मूळ पगार बेसिक सॅलरीला मराठीमध्ये मूळ पगार असं म्हटलं जातं त्याला काय म्हणतो आपण तर मूळ पगार तो आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेला असतो ओके जो काय बेसिक पगार आहे पूर्ण वर्षाचा एका दिवसाचा नाही आपण इन्कम वर्षाचं कॅल्क्युलेट करतो पर ॲन ओके जो काय वर्षाचा बेसिक पगार असेल त्याच्या ट्वेंटी रक्कम घ्या ती घ्यायची ही झाली दुसरी अमाऊंट बेसिक सॅलरी आणि सर्वात महत्त्वाचं एक्झाम्पलमध्ये ज्या वेळेला आपण इन्कम फ्रॉम सॅलरीचे एक्झाम्पल पाहणार आहोत त्यामध्ये सर्वात सुरुवातीलाच पहिल्या नंबरला बेसिक सॅलरी ही आपल्याला दिलेली असते कोणतंही एक्झाम्पल सॅलरीचं पाहिलं तर पहिल्याच नंबरला बेसिक सॅलरी देतात आपल्याला सांगतील समजा महिन्याचा बेसिक पगार वीस हजार आहे हा एका महिन्याचा आहे वर्षाचा पगार कसा काढणार गुन्हेले बारा महिने केलं की आपल्याला वर्षाचा पगार मिळेल आणि जे काय वर्षाचा पगार मिळेल त्याच्या वीस टक्के रक्कम घ्यायची वर्षाचा जो काही बेसिक पगार आहे त्याचे वीस टक्के रक्कम घ्यायची ही झाली आपली दुसरी अमाऊंट आणि तिसरी अमाऊंट आहे ते म्हणजे मॅक्सिमम लिमिट जे आहे पाच हजाराचं ते त्यांनी स्पेसिफिक दिलेलं आहे मॅक्सिमम लिमिट किती पाच हजाराचं ही तिसरी अमाऊंट पळ्यामुळं पहिली अमाऊंट घ्यायची असते ॲक्च्युली आपल्याला एंटरटेनमेंटसाठी किती रुपये मिळाले वर्षभरामध्ये पर ॲनम ह्या सर्व अमाऊंट वर्षभराच्या घ्यायच्या ही पहिली अमाऊंट त्यानंतर दुसरी घ्यायची बेसिक सॅलरी जी आहे मूळ पगार जो आहे त्याच्या वीस टक्के रक्कम ही दुसरी अमाऊंट बेसिक पगाराच्या वीस टक्के आणि तिसरी अमाऊंट मॅक्सिमम लिमिट आहे पाच हजाराचं ह्या तिन्ही पैकी जी अमाऊंट मिनिमम असेल मिनिमम म्हणजे लहान असेल तेवढ्या रकमेची आपल्याला डिडक्शन मिळणार आहे तेवढ्या रकमेची डिडक्शन मिळणार आहे आणि नॉर्मली ती रक्कम एकतर ॲक्च्युअल एंटरटेनमेंट अलाउन्स रिसिव्हड ही येते किंवा मॅक्सिमम लिमिट पाच हजार ह्या दोन्हीपैकीच आपलं मिनिममचं उत्तर नेहमी येतं ओके दिस इज डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउन्स ओके सो इन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट वी स्टडीड द डिफरंट डिडक्शन्स वन मिनिट इन दिस लेक्चर वी स्टडीड द डिफरंट डिडक्शन्स फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन सिक्सटीन 
first deduction is standard deduction which is rupees 50000 and which is given to all types of employees je sarva employees la provide keli jate this is first second deduction is professional tax paid this deduction is also available to all types of employees sarva employees la hi deduction available ahe and kiti available ahe actual jevda tumhi tax paid karta tevda rakme chi deduction hi tumhala dile jate and this is available to all types of employee jo professional tax paid karel जेवड़ा पेड करे तेवड़ा सर्व रकमे की डिडक्शन मिलते एंड दिस इज द थर्ड डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस व्हिच इज अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज हे तिसरे डिडक्शन जे आहे ते फक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉइजला मिळते आणि डिडक्शन कसे कॅल्क्युलेट करायचे हे आपण आत्ताच या पॉइंट मध्ये पाहिलेलं आहे ओके सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्टेड विथ द कन्सेप्ट ऑफ परक्विजिट्स आपण सुरुवातीला परक्विजिट्स म्हणजे काय परक्विजिट्सचे प्रकार पाहिले परक्विजिट्सचे एक्झाम्पल पाहिले अँड आफ्टर दॅट वी हॅव सीन द डिफरंट डिडक्शन्स अंडर सेक्शन सिक्स्टीन ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट ओके सेक्शन सिक्स्टीन जो आहे त्याच्या डिडक्शनसुद्धा आपण पाहिलेल्या आहेत ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फॉर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम फ्रॉम सॅलरी इन्कम फ्रॉम सैलरी कशा पद्धति ने कैलक्युलेट के लिए जे अपन का जे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स है ते नेक्स्ट लेक्चर मे अपन पहार आहोत ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच